Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR Senin pagi, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas meminta tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk biaya operasional pelaksanaan ibadah haji 2022. Tambahan biaya ini diusulkan atas dasar perubahan kebijakan Arab Saudi soal biaya masyair yang semula hanya Rp1.100 menjadi Rp6.200 atau lebih 20 juta per jemaah haji. Perubahan kebijakan ini menyebabkan pemerintah harus menggunakan dana kelola keuangan haji sebesar Rp1,5 triliun rupiah, mengingat jadwal keberangkatan haji akan dilaksanakan pada 3 Juni mendatang. Nah ini yang kita cari solusi, ini kita anggap pelaksanaan ibadah haji transisi di tengah pandemi, kita pastikan kepada calon jemaah haji itu tidak perlu resah, tidak perlu galau, insya Allah semuanya lancar. Dan kami nanti malam akan memperdalam itu, mana yang bisa ditanggung oleh dana kelola jemaah haji yang ditangani oleh BPKH, mana yang dibayar oleh negara dalam ini APBN. Yandri Susanto meminta jemaah tak khawatir meski ada penambahan anggaran masyair, biaya angkutan bus atau kendaraan selama haji, Penambahan biaya tersebut tak akan dibebankan kepada jemaah calon haji. Tahun ini sebanyak 3.320 jemaah calon haji asal Sulawesi Selatan siap diberangkatkan haji. Embarkasi Makassar akan melayani 8 provinsi di wilayah timur Indonesia, dengan total 7.320 orang yang terbagi dalam 19 kloter. Lain halnya di Boyolali, Jawa Tengah, 249 jemaah calon haji terpaksa menunda keberangkatan karena terbatasnya kuota. Hal itu karena para calon haji yang seharusnya berangkat tahun lalu namun karena pandemi baru bisa berangkat tahun ini. Enam anggota jemaah pun sengaja menunda berangkat dikarenakan pasangannya terbentur aturan pembatasan usia. Dengan begitu Boyolali tahun ini memberangkatkan 315 jemaah calon haji ke Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia